సాయిరెడ్డి దూకుడుతో వెంకయ్యకు కొత్త తలనొప్పి ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడిని వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి భలే ఇరుకున పెట్టేశాడు ఎందుకని తనపై పదే పదే తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాడని గజదొంగ పేరిట నిందిస్తున్నాడని పీఎంఓ తనను అనుమతించరాదంటూ తన ప్రతిష్టను ఓ ఎంపీగా తనకున్న హక్కుల్ని భంగపరుస్తున్నాడని సాయిరెడ్డి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పైనే సభా హక్కుల నోటీసు ఇచ్చాడు ఓ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిపై ఇలాంటి నోటీసు ఇవ్వడం బహుశా ఇదే మొదటిసారి ఇటు చూస్తే తన జాన్ జిగిరి బ్రదర్ చంద్రబాబు ఒకరికొకరు అత్యంత ఆప్తులు ఒకరిపై ఒకరు ఏగ వాలనివ్వడం కాదు కదా ఏగ దుమ్ము కూడా పడనివ్వరు మరోవైపు సాయిరెడ్డి సీరియస్ అలిగేషన్ తనేమో రాజ్యసభ చైర్మన్ అలాగని తన విద్యుత్ ధర్మం నుంచి తప్పించుకోలేడు ఏం చేయాలి అని వెంకయ్య ఇరుకన పడ్డట్టయింది నిజానికి హమీద్ అన్సారీ ఉపరాష్ట్రపతిగా రాజ్యసభ చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన పెద్దగా కుర్చీలో కనిపించేవాడు కాదు పలు కీలక సందర్భాల్లోనూ పీజే కురియన్ సభా వ్యవహారాలను నడిపించేవాడు కానీ వెంకయ్య ఉపరాష్ట్రపతి అయ్యాక తనే ఎక్కువసార్లు కుర్చీలో కూర్చుని సభా వ్యవహారాలను స్వయంగానే నడిపిస్తున్నాడు కొన్ని కొన్ని ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు తనదైన ముద్ర వేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు ఆ మధ్య జేడీయూ సీఎం నితీష్ ఫిర్యాదు చేశాడో లేదో శరద్ యాదవ్పై అనర్హత వేటు వేశారు సభలో అల్లర్ని సహించబోను అంటున్నారు సభ్యుల హక్కుల రక్షణ కూడా తన డ్యూటీ అయి అంటున్నారు ఈ స్థితిలో చంద్రబాబు పైనే ఈ సభా హక్కుల నోటీసు అందడంతో వెంకయ్యకు ఈ ఇరకాటం ఏర్పడిపోయింది నిజానికి ఒక ముఖ్యమంత్రి చేసే రాజకీయ వ్యాఖ్యలపై ఒక పార్లమెంటు సభ్యుడు సభా హక్కుల నోటీసు ఇవ్వవచ్చా అవి సభా హక్కుల పరిధిలోకి వస్తాయా అని ప్రస్తుతం రాజ్యసభ వర్గాలు రూల్స్ బుక్కులన్నీ హడావిడిగా తిరిగేస్తున్నారేమో కానీ సాయిరెడ్డి రాను రాను కొండరాని కొయ్య అయిపోతున్నాడు దీనికి తోడు సాక్షాత్తు ప్రధాని మోదీ సపోర్ట్ అయ్యి దీంతో సాయిరెడ్డి నోటీసును తీసి పారేయలేక అలాగని దాని ఏం చేయాలో నిర్ణయం తీసుకోలేని సతమతం పైగా నన్ను మాటి మాటికి ఆర్థిక నేరస్తుడు దొంగ అట్టావా నువ్వు లండన్ వెళ్ళి విజయమాల్య దగ్గర నూట యాభై కోట్లు చందాలు తెచ్చుకోలేదా దాని కదేండి చెప్పు అని సాయిరెడ్డి చంద్రబాబుపై మరో బాంబు పేల్చాడు తాజాగా పొలిటికల్ హిట్ పెంచాడు ఏ ఆపు నీ అధిక ప్రసంగం నేనెప్పుడు లండన్ వెళ్ళాను నాపై ఇదేం కుట్రా అంటూ చంద్రబాబు దబాయించడానికి వీల్లేదాయి సరిగ్గా సాయిరెడ్డి చెప్తున్న రోజుల్లో ఆయన లండన్ పర్యటన జరిగింది కాకపోతే మాల్యాను కలవడం ఒత్త ట్రాష్ డబ్బులు తీసుకోవడం ట్రాష్ ఉన్నారా అని ఎదురుదాడి చేయడానికి స్కోప్ ఉంది పొరపాటున సాయిరెడ్డి దగ్గర చంద్రబాబు మాల్యా కలిసిన ఫోటో ఉందేమో అని లోపల ఓ బెరుకు కూడా పీక్తోంది అఫ్కోర్స్ అది బయట పెట్టినా సరే ఓ సీఎం పర్యటనలపై నిఘా వేస్తారా అంటూ గతంలో ఓటుకు నోటు కేసులో ఎదురు దబాయించినట్లే ఇక్కడా చేయొచ్చు ఇలా పొలిటికల్ హీట్ పెరుగుతున్న దశలో వైసీపీ ఎంపీలు రాజీనామాలు చేస్తారనే వార్తల కలకలం నడుమ చంద్రబాబుపై సభా హక్కుల ఉల్లంఘన నోటీసుకు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఏర్పడింది అది అసలు సమస్య ఇదేమో పార్లమెంటు వ్యవహారమాయే సుప్రీంకోర్టుకో మరో కోర్టుకో వెళ్ళి స్టే తెచ్చుకోవడమో కుదరదు అంతా వెంకయ్య విచక్షణ నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది అన్నట్టు ఒక ముఖ్యమంత్రిపై ఆధారాలు లేకుండా మాల్యా వంటి ఆర్థిక నేరస్తుడి దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేశాడనే ఆరోపణలు చేశాడంటూ ఉల్టా సాయిరెడ్డిపైనే మన శాసనసభలో మన శాసనమండలిలో సభా హక్కుల ఉల్లంఘన తీర్మానం పెడితే ఎలా ఉంటుంది సేమ్ అప్పట్లో ఓటుకు నోటు కేసులో కేసీఆర్పై ఉల్టా ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు పెడతారని అన్నట్టు కానీ ఏమంటారు అప్పట్లో రోజు వివాదం తర్వాత మళ్ళీ ఎవరూ దొరకలేదని పైగా అసెంబ్లీని బహిష్కరించారని అసలే కోడెల మహా రుసరుసగా ఉన్నాడు సభలో డిపెండ్ చేసుకునేందుకు వైసీపీ సభ్యులు ఉండరు బహిష్కరించారు కదా రాలేరు వాళ్లకు ఇరకాటం మీ సీనియారిటీకి పదును పెట్టండి సిబిఐ కేసులకు ఇంకా టైం ఉందంటున్నారుగా